very good morning dear students and friends i am b satish kumar lecturer in chemistry government degree college man tagakulam so manam previous class lo asset chemistry 2020 paper manam chestunna eppudu varaku 1 to 67 bits manam part 1 lo cover cheyadam jarigindi so ee roju class lo manam bits from 68 to 100 in part 2 ee roju manam 68 nunchi 100 varaku unnatundi bits part 2 lo nerchukodam jarugutundandi सो ई बिट चला चला इंपारटे लास्ट टाइम मन की बिट्स इविंद मोडल बिट मन फोकस सो मन एक्व मार्क संपादी यूनर्सीटी मन की सीट रावे मन कंपलसरी मोडल बिट मन फोकस अटे एट बिटना सो दी रिटेड बिट उ सो दिन मन एलावे एग्जाम अभी फोकस सो मन की कुछ कष्टतरम हो सो बिट्स अभी फोकस सो रईट नौ ई शेर मई स्क्रीन इप्ड नीन स्क्रीन शेर चस्ता सो मन क्लास मैं स्टार्ट सेदी सिक्टी एट बिटे पलचन पोर क्रमटोग्रफी स्थिर प्रावस्थ कि देन तो तैयार इन तीन लेयर क्रमटोग्रफी द स्टेशनरी फेज ईज मेडअप आफ सो स्टेशनरी फेज तीन लेयर क्रमटोग्रफी ली अने अला तैयार स्थिर प्रावस्था अड़ना सो स्थिर प्रावस्थ मन साधारण सालिड वे सैमेल तो तैयार तीन लेयर क्रोमटोग्रफी अब तीन लेयर षीट पैन मन की वे जरूर सो दी मन स्थिर प्रावस्थ अटी इट कदल को सो इट इज ए स्टेशनरी स्टेशनरी फेज अट जनरल सालिड मन वो जरूर साधारण सिलका जेल का अंत एसई ओ लेदा नोट्रल अल्यूम एल टू ओ थ्री साधारण स्थिर प्रावस्थल कड़ जरूर सो आसर एम पलचन पोर लोमटोग्रफी स्थिर प्रावस्थ घन पदार्थ तो तैयार स्थिर प्रावस्थ घन पदार्थ तो तैयार सो अदी इक चर प्रावस्थ अंत कदले प्रावस्थ अभी लिक्ड मिश्रम तो तैयार अंत पोल ना पोल मिश्रम का तैयार यह कोमटोग्रफी उपयोग मन सारी चूस्त कांपौंस सपरेट चेया की अलागे प्यूरीफिकेसन चेया टेक्निक उपयोगपड़ी सो इक रेडो क्वेश्चन चूस्ते सिक्टी नईन बिट एन मोन वायु संबंधी वाडरवा पीड़न सवरण वाडरवा प्रेजर करेक्शन फर् एन मोल आफ गैसवल मन अंदर तेस वाडरवा ईक्वे वाडरवा ईक्वे वाडरवा ईक्वे वाडरवा ईक्वे पी प्लस एन स्क्वे बै वि स्क्वे इंटू वि मैनस्वल मूल गैस को मन वाडरवा ईक्वे सो इधंत दिन प्रेजर करे वाल्यूम करे सो मन के पी इज ईक्वल टू मैनस् एन स्क्वे बै वि स्क्वे सो इन मन मैनस इवेदी ए एन स्क्वे बै वि स्क्वे आंसर बी इज दी वाल्यूम करे प्रेजर करे सो आसर एम प्रेजर करे मैनस ए एन स्क्वे बै वि स्क्वे सो ई विधा मन चेयर इक नैक्स्ट बिट मन चुद नैक्स्ट बिट चूस्ते संदिग्ध पीड़न वग्ध पीड़न वोल वायु आक्रमित घन परमाण संदिग्ध पीड़न वोल वायु आक्रमित घन परम वाल्यूम आक्युपैड बै वन मोल आफ् गैस एट क्रिटिकल प्रेजर क्रिटिकल प्रेजर वोल वायु आक्रमित घन परमाण सो इट इज सो इतना ट्वेंटी टू पाइंट फोर लीटर घन परमाण वायु संदिग्ध पीड़न वक्रमित सो आसर ईज ट्वेंटी टू पाइंट फोर लीटर्स सो आपशन सी इज द करेक्ट इक नैक्ट चूस्ते विच आफ दि फाइंग थेमोडमिक फंशन हाव बी का यारो आफ टाइम सो समय बाणम दी समय बाणमी इवन उष्णगति प्रमेय दी यारो आफ टाइम अलिस्टर यारो आफ टाइम यारो अंत यारो आफ टाइम टाइम तो ईसोलेटेड सिस्टम या सैकंड लाफ थेमोडन ईसोलेटेड सिस्टम या एंट्रोपी कल तो टाइम तो टाइम तो ईसोलेटेड सिस्टम या एंट्रोपी कल तो अंदवल मन इन आंसर एम एंट्रोपी इज द 
యారో ఆఫ్ టైం అండి సమయం యొక్క భావం ఏదండి ఎంట్రోపీ మనకి అవుతుందండి సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి సో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడండి మనకి ఎఫిషియన్సీ మీద హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ మరియు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ మధ్య పనిచేయ ఆవిరి యంత్రం యొక్క దక్షత అడుగుతున్నాడు అండి ఏం అడిగాడండి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ మరియు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ మధ్య పనిచేసిన ఆవిరి యంత్రం యొక్క దక్షత ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యాన్ స్ట్రీమ్ ఇంజిన్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అడుగుతున్నాడు అండి సో ఎఫిషియన్సీని మనం ఏటాతో చూచిస్తామండి ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా మనకు తెలుసు అండి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై టీ టూ అండి సో ఇంటూ హండ్రెడ్ తో గుణిస్తే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుందండి ఇంటూ హండ్రెడ్ తో గుణిస్తే ఇంటూ హండ్రెడ్ తో గుణిస్తే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుందండి సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినట్టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అండి సో టెంపరేచర్ సెంటిగ్రేట్స్ ఇచ్చానండి సో ఇట్ ఈస్ ఏ టీ టూ అండి ఇంకా టీ వన్ ఎంత ఇచ్చానండి ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఈ రెండు డిగ్రీస్ మధ్య మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నామండి ఒక కార్నాట్ ఇంజిన్ లేదా ఒక స్టీమ్ ఇంజిన్ సో మనం ఈ సింపుల్ గా మనం ఆ ఫార్ములా వేస్తే అయితే డిగ్రీస్ టెంటిగ్రేట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం దీన్ని కెల్విన్ లోకి మార్చాలండి కెల్విన్స్ లో మార్చాలంటే టెంపరేచర్ ని టూ పాయింట్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీస్ కలపాలండి యాడ్ చేయాలండి సో అప్పుడు కెల్విన్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది మనకి సో హండ్రెడ్ అంటే ఎంత అవుతుందండి టీ టూ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ అవుతుంది ఇక ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి టూ సెవెంటీ త్రీ కలిపితే టూ నైంటీ ఎయిట్ కెల్విన్స్ అవుతుంది సో మనం సూత్రంలో ప్రతిక్షేపిస్తే ఏమొచ్చేస్తుందండి త్రీ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ టూ నైంటీ ఎయిట్ బై త్రీ సెవెంటీ ఎంత వచ్చిందండి సెవెంటీ ఫైవ్ బై త్రీ సెవెంటీ సో ఈ రెండింటి మనం భాగిస్తే ఏమొస్తుందండి అంటే మీకు ట్వంటీ జీరో పాయింట్ టూ జీరో వన్ సంథింగ్ వస్తుందండి వాల్యూస్ అయితే మనం ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ హండ్రెడ్తో గుణిస్తే ఎంత వస్తుందండి హండ్రెడ్తో గుణిస్తే పర్సంటేజ్ సో ఇదంతా ఏటా వాల్యూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుందండి ట్వంటీతో గుణిస్తే హండ్రెడ్తో గుణిస్తే ట్వంటీ పాయింట్ వన్ వన్ సో ఎఫిషియన్సీ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుందండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ క్రింది ఇవ్వబడిన ఏ స్థితిలో నీటి యొక్క ఇంట్రోపీ గరిష్టంగా ఉంటుంది ఇంట్రోపీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ మాక్సిమం ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇంట్రోపీ మాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు అందరికి తెలుసు అండి ఇంట్రోపీని మనం ఎస్సాక్షరంతో చూచిస్తాం ఇట్ ఈస్ ఎ థెర్మోడైనమిక్ ఫంక్షన్ ఇది ఇప్పుడే చెప్పాం ఇంట్రోపీ ఇస్ ద యారో ఆఫ్ టైం అని ఇప్పుడే చెప్పాం సమయం ఒక బాణం అని ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం మరి ఎంట్రోపీ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ యొక్క ఎంట్రోపీ టైంతో పాటు పెరుగుతుందని చెప్పాం అయితే మనం దీన్ని ఎలా కొలత ఏంటంటే క్రమ రాహిత్యాన్నే మనం ఎంట్రోపీ కింద కొలత కింద చెప్పుకుంటాం క్రమ రాహిత్యం యొక్క కొలత ఎంట్రోపీ అండి సో మరి క్రమ రాహిత్యం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్స్ చూస్తే ఐస్ అలాగే వాటర్ అంటే లిక్విడ్ అనమాట ఐస్ వాటర్ లిక్విడ్ ఇక వాటర్ యొక్క వ్యాపర్ అండి స్టీమ్ అని ఇచ్చారు స్టీమ్ స్టీమ్ ఇచ్చారండి అంటే వ్యాపర్ అండి సో గ్యాస్ ఇక్కడ సాలిడ్ ఇచ్చాడండి లిక్విడ్ ఇచ్చాడండి గ్యాస్ ఇచ్చాడండి అన్ని స్థితుల సమానం తప్పండి ఎంట్రోపీ ఇన్ ఆల్ స్టేట్స్ నాట్ ఈక్వల్ అండి సో అన్ని అన్ని స్థితుల్లో సమానంగా ఉండదండి సో మనకి చూసుకుంటే ర్యాండమ్నెస్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎప్పుడు ఉంటుందండి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ లో క్రమరాహిత్యం ఎక్కువ అండి సాలిడ్ లో టైట్ బాండ్స్ ఉంటాయి కానీ టైట్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రమరాహిత్యం తక్కువ ఉంటుందండి లిక్విడ్ లో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుందండి సాలిడ్ తో పోల్చుకుంటే ఫైనల్ గా గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ లో మనకి ర్యాండమ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్రమరాహిత్యత ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో మనకి ఎంట్రోపీ హైయెస్ట్ ఎంత ఉంటుందండి ఆవిరి రూపంలో ఉంటుందండి సో గ్యాస్ సో ఎంట్రోపీ ఆర్డర్ గ్యాస్ లిక్విడ్ సాలిడ్ సో సాలిడ్ లో తక్కువ ఉంటుంది సో చాలా చాలా తక్కువ లెస్ సో మోర్ ఎక్కడండి గ్యాస్ స్టేట్ లో మనకి క్రమరాహిత్యం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి గరిష్టంగా ఎక్కడ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యా వెంట్రోపీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ మాక్సిమం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆర్ స్టీమ్ ఆవిరి రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకో ఈ విధంగా చేయాలండి ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తే రెండు మోలుల ఒకడ బిట్ ఉందండి రెండు మోలుల ఆదర్శ వాయువు స్వచ్ఛందంగా శూన్యంలోకి వ్యాకోసించినప్పుడు ఆ
అయితే ఇక్కడ మనకి స్వచ్ఛందంగా అన్నాడండి స్పాంటోనియస్లీ అన్నాడండి ద టూ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రల్ గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ స్పాంటోనియస్లీ ఇన్ టు వాక్యూమ్ ద వర్క్ డన్ బై ద గ్యాసీస్ సో అప్పుడు వాయు చేసే పని కట్టాలండి అయితే మనకి శూన్యంలో వ్యాకోసించిందో ఈ పదం ఎప్పుడైతే వ్యాక్యూమ్ అనే పదం కనిపిస్తుందో సో మనకు వాల్యూమ్ జీరో అయిపోతుందండి సో ఓవరాల్ గా పని ఏమైపోతుందండి జీరో అయిపోతుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో సున్నా అవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ది సెవెంటీ ఫైవ్ బిట్స్ అవుతుంది ఏ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఈజ్ త్రిక బిందు వద్ద వ్యవస్థ త్రిక బిందు వద్ద వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందని అడుగుతుంది అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత ఎఫ్ వాల్యూ కట్టుమ సో త్రిక బిందు వద్ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతుంది తెలుసండి ఫేజ్ రూల్ ప్రకారము మనకు ఒక సూత్రం ఉండే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ సూత్రం తెలుసు ఇందులో మనకు త్రిక బిందు వద్ద అని అంటుంది సాధారణంగా మనం ఒక వాటర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే సో వాటర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే వాటర్ ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతుందండి పేజీలు మూడు పేజీల కింద అడ్జస్ట్ అవుతుంది లిక్విడ్ సాలిడ్ గ్యాస్ ఇందాక చూసాం ఇక కాంపొనెంట్స్ వాటర్ సిస్టమ్ ఒకటే కదండి కాంపొనెంట్ ఘటకం ఒకటే సో వన్ వస్తుంది సో త్రిక బిందు వద్ద ఎన్ని పేజీలు అడ్జస్ట్ అవుతాయండి మూడు పేజీలు అడ్జస్ట్ అవుతాయి సో అప్పుడు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి సో కాంపొనెంట్ వన్ పేజీలు మూడు ప్లస్ టూ అండి సో మనకి ఏమొచ్చేసిందండి త్రీ మైనస్ త్రీ జీరో వచ్చేసి సో ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ జీరో వచ్చిందండి సో త్రిక బిందు వద్ద వ్యవస్థ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే దాన్ని శూన్య చెర వ్యవస్థ అంటాం శూన్య చెర లేదా దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఇన్ వేరియంట్ అంటాం శూన్య చరం అవుతుందండి సో శూన్య చరం అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అది ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీ అడిగినా కూడా మీరు ఈ విధంగా చేయాలి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఈ విధంగా మీరు చేయవలసి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి గిబ్స్ ప్రావస్థ నియమం ఏంటి ప్రావస్థ నియమాన్ని ఫేజ్ రూల్ ని ఎవరు మనకి ఫస్ట్ గా నియమాన్ని ప్రతిపాదించారంటే గిబ్స్ గిబ్స్ అనే శాస్త్రవేత్త మనకి మొట్టమొదటిగా ఈ ఫేజ్ రూల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి సో దాని ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పామండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టు అలా కాకుండా ఇదే సూత్రాన్ని ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు ఎఫ్ ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ టు ఇది జనరల్ ఉన్నటువంటి ఫేజ్ రూల్ ఈక్వేషన్ అదే రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ సిస్టమ్ అని అడగండి రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ సిస్టమ్ కి అయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ వన్ ఉంటుంది రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మన జనరల్ ఫేజ్ సిస్టమ్ కి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో ఇవి ఏవి కావాలి ఇక నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ బిట్ చూద్దాం ఒక వ్యవస్థ సజాతి వ్యవస్థ అయినప్పుడు అది క్రింది వాన్ లో దేనిని కలిగి ఉంటుంది ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ సెట్ టు బి హోమోజీనియస్ ఇఫ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఓన్లీ సజాతి వ్యవస్థకి ఒక వ్యవస్థ సజాతి వ్యవస్థ అన్నప్పుడు ఆ వ్యవస్థ అంతా కూడా ఒకవేలాగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు సజాతి వ్యవస్థలు మనకు చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సపోజ్ కి ఒకే ఒక ఇప్పుడు వాటర్ లో ఒక సా ఒక ఏదో సాల్ట్ లేకపోతే ఒక శుక్రోజు వంటి సమ్మేళనం కలిగించమని మనకి క్లియర్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఆ వ్యవస్థను మనం రెండు సమ్మేళనలు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి కానీ వాటర్ ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ అది సాల్యుబుల్ అయిపోయింది క్లియర్ గా వచ్చింది ఒకే సో ఆ వ్యవస్థను మనం సజాతి వ్యవస్థ అంటాం అటువంటి వ్యవస్థలు ఎప్పుడు కూడా ఏ ఫే ఎన్ని ఫేజ్లు ఉంటాయండి ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఫేజ్ అంటే ఒక వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అయినటువంటి కాంపౌండ్ అనేది యాడ్ చేస్తే సో మనకు హోమోజీనియస్ వస్తే దాన్ని మనం వన్ ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటాం ఫేజ్ అంతా కూడా ఒకటే వన్ ఫేజ్ గా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ వేసాం అనుకోండి అది ఒక ఫేజ్ ఉంటుందండి ఇది ఒకటి సో ఇప్పుడు మనకి ఫేజ్లు ఎన్ని అవుతాయి అంటే టూ ఫేజ్ వస్తాయి ఇటువంటి సిస్టాన్ని మనం ఏమంటామంటే విజాతీయ వ్యవస్థ హిటిరోజీనియస్ సిస్టమ్స్ అంటాం హిటిరోజీనియస్ సిస్టమ్స్ అంటాం ఇటువంటివన్నీ అలాగే వాటర్ ఇసుక శాండ్ మనం వేసాం అనుకోండి శాండ్ సో అప్పుడు వాటర్ ఒక లేయర్ శాండ్ ఉండిపోతుందండి కరగదండి డిజాల్వ్ అన్డిజాల్వబుల్ అండి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హిట్రోజీనియస్ అండి హిట్రోజీనియస్ సిస్టమ్ అండి ఇన్ దిస్ కేస్ లో కూడా మనకి ఫేజ్లు రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ మాత్రం ఫేజ్లు ఎన్ని ఉంటాయండి సింగిల్ ఫేజ్ ఉంటుందండి హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ లో సో ఈ బిట్ కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం అండి క్రింది ఇవ్వబడిన వ్యవస్థలో కనిష్ట మరియు గరిష్ట సందిగ్ధ ద్రావణ ఉష్ణోగ్రతలు కలిగినది ఏది ఇచ్ ఆఫ్ ది
మనం ఒక పాక్షిక మిశ్రీని మిశ్రణీయ ద్రవ యుగ్మాలనే మనం టాపిక్ చదివినప్పుడు మనకి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయండి రెంబ్రేచర్ వద్ద ద్రవ మిశ్రమాలు అప్పర్ సిఎస్టీని లోయర్ సిఎస్టీని ప్రదర్శిస్తాయి లేదా అప్పర్ లోయర్ సిఎస్టీని ప్రదర్శిస్తాయి అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం ఎనిలేను వాటర్ని కలిపితే జనరల్ గా ఈ సిస్టము ఇదేనికి ఉదాహరణ అంటే ఎన్లీన్ వాటర్ సిస్టము అప్పర్ సిఎస్టీకి ఉదాహరణ అప్పర్ సిఎస్టీ అంటే అప్పర్ సిఎస్టీ అంటే గరిష్ట సందిగ్ధ ద్రావణ ఉష్ణోగ్రతల సిస్టమ్ అండి అప్పర్ సిఎస్టీ అండి పోతే ఫినాల్ వాటర్ సిస్టమ్ కూడా అప్పర్ సిఎస్టీ అండి అప్పర్ సిఎస్టీ మనకి ఫినాల్ వాటర్ సిస్టమ్ అయితే మనం చెప్పొచ్చు అండి సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ లేదా ఇలా ఉంటుందండి సిక్స్టీ సిక్స్ లేదా సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఎంత ఉంటుందండి అప్పర్ సిఎస్టీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది రెండిట్లో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందండి అది మొత్తం కంప్లీట్ గా మిస్బుల్ అవుతాయండి ఒక దాంతో ఒకటి పూర్తిగా కలిసిపోతాయి ఇక ట్రై ఎత్తైల్ ఇమీన్ వాటర్ సిస్టమ్ ట్రై ఎత్తైల్ ఇమీన్ వాటర్ సిస్టమ్ లోయర్ సిఎస్టీ సో లోయర్ సిఎస్టీ అంటే అరౌండ్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఇది ఏక ప్రావస్థ ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అంటే ఒక ఉదాహరణకి టెంపరేచర్ ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్రై ఎత్తైల్ ఏమీ మనకి బ్లాక్ తీస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది అంటే పర్టికులర్ గా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సింగిల్ ఫేస్ సిస్టమ్ మనం ఇలా చూడొచ్చు ఇది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇదండి సో మనకి ఈ పాయింట్ చూస్తే టెంపరేచర్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఈ టెంపరేచర్ వద్ద ఇది ఏక ప్రావస్థగా ఉంటుందండి సో అబ్ టెంపరేచర్ కంటే పైన ఇది ది ప్రావస్థ కింద ఉంటుంది ఒక దాంతో ఒకటి పూర్తిగా కరవదండి ఇమ్మిసిబుల్ అండి ఇక నికోటిన్ వాటర్ సిస్టమ్ చూస్తే మనకి రెండింటిని ప్రదర్శిస్తుందండి యుసిఎస్ ఎల్సిఎస్టి సో ఇది మూడో రకమైనటువంటి పార్షియల్ మిసిబుల్ లిక్విడ్ కపుల్స్ అండి సో ఇక్కడ చూస్తే నికోటిన్ అలాగే టోలిన్ గ్లజరిన్ అలాగే వాటర్ మెథైల్ పిరిడిన్ ఇవన్నీ కూడా అప్పర్ సిఎస్టీ లోయర్ సిఎస్టీ అండి ఇవన్నీ కూడా ప్రదర్శిస్తాయి ఇక్కడ మనం వాటర్ నికోటిన్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే లోయర్ సిక్స్టీ లోయర్ సిఎస్టీ సిక్స్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుందండి లోయర్ సిఎస్టీ అదే అప్పర్ సిఎస్టీ చూస్తే మనకి టూ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది టూ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి రెండింటిని చూపించేది నికోటిన్ వాటర్ అండి ఏదో ఒకటి అడగడానికి అప్పర్ సిఎస్టీ అంటే ఇది అవుతుందండి ఇది కూడా అవుతుంది ఇక లోయర్ సిఎస్టీ అంటే ఇది అవుతుంది ఇంకా లోయర్ సిఎస్టీకి వాటర్ ఏతర్ కూడా లోయర్ సిఎస్టీ వాటర్ ఎత్తరు అలాగే వాటరు అలాగే మెథైల్ ఎథైల్ కీటోన్ ఈ ఇది కూడా మనకి లోయర్ సిఎస్టీ అండి లోయర్ సిఎస్టీ అండి కూడా లోయర్ సిఎస్టీ చూపిస్తే అప్పర్ సిఎస్టీ అంటే మీకు ఎన్ని లేని వాటర్ చెప్పాం ఏనాలు వాటర్ చెప్పాం ఇక మెథనాల్ సైక్లో హెగ్జేను మెథనాల్ సిఎస్టీ ఇవన్నీ కూడా మీకు అప్పర్ సిఎస్టీకి ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ మనం చెప్పచ్చు అండి సో ఇక్కడ మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వచ్చిందండి నెక్స్ట్ చూద్దామండి క్రింది ఇవ్వబడిన వానలో ఉష్ణోగ్రత మార్పుతో మార్పు చందనిధి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఏది చేంజ్ అవ్ అవ్వదండి చంద నది అన్నాడు అండి సో డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇందులో ఆ చందం లేదండి ద్రావణ యొక్క మూల భాగమే మనకి టెంపరేచర్ తో చేంజ్ అవ్వదండి సో ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి ఇక నెక్స్ట్ ది హెన్రీ నియమ్ ప్రకారం నియమిత గణ పరిమాణంలో గల డ్యాష్ కరిగించబడిన వాయు ద్రవ్యరాశి పేడమని కొందాం అకార్డింగ్ టు హెన్రీస్ లా ద మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ డిజాల్డ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్యాస్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెజర్ మనకి ఎన్డీ లా తెలుసండి ఎన్డీ లా ఏంటంటే సో ఎం ప్రపోర్షనల్ టు పి అంటాం ఇక్కడ ఘన పరిమాణం గల ద్రావణిలో అండి ద్రావణిలో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ద్రావణి సో నిర్ణీత ద్ర నియమిత పరిమాణ గల ద్రావణలో కరిగించినటువంటి వాయు యొక్క ద్రవ్యరాశి దాని పీడనానికి అనులోమాన పాత్రలు ఉంటుంది ఎం డైరెక్షన్ ప్రపోర్షనల్ టు పి అండి సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేపీ అంటే హెన్రీ కాన్స్టెంట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై పి అండి సో ఇదండి మనకి హెన్రీస్ లా ఈ విధంగా మనం చేయాలండి ద్రావణ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు హెన్రీస్ లా ద మాస్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ డిజాల్వ్ ఫర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 
సాల్వెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రెజర్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తే వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణం వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణం అనేది క్రింద వల్ల దేనికి ఉదాహరణ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనేది మనకి సముద్రం నుంచి ఉప్పును తీసివేసే ప్రక్రియ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ సో ఈ ప్రక్రియ ఏంటంటే ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అండి ఇట్స్ ద అనుక్రమణీయ ప్రక్రియ కింద మనం చెప్పవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ హా ఫ్యాక్టర్ మోర్ దాన్ యూనిటీ ఇండికేట్స్ ద ద సొల్యూషన్ హ్యాస్ వాంట్ హాఫ్ గుణకం యొక్క ఏకాంక ఏకాంకము విలువ వాంట్ హాఫ్ గుణకం యొక్క విలువ ఏకాంకం కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆ ద్రావణం ఏమవుతుందండి సో మనకు సాధారణంగా ఎక్కువ ఉంటే ఐతో చూచిస్తాం వాటం ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది వియోగం చెందుతుంది సో దాన్ని విఘటనం చెందుతుంది డిసోసియేషన్ చెందుతుంది వియోగం అన్న డిసోసియేషన్ ఒకటి వియోగము విఘటనము అన్ని చెందుతాయి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం అండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఒక ద్రవం యొక్క బాష్పపీడనం దేని మీద ఆధారపడి ఒక ద్రవం యొక్క బాష్పపీడం దేని మీద ఆధారపడుతుందండి పి డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు సో టి టెంపరేచర్ మీద ఆధారపడుతుంది ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడుతుంది సో ఒక టెంపర్ వ్యాపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ లిక్విడ్ ఆర్ సాలిడ్ మీరు ఏది తీసుకున్నా సో అవి టెంప్ యూజ్ చేస్తే ప్రెజర్ ప్రెజర్ ని పెంచితే వ్యాపర్ ప్రెజర్ పెంచితే టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది అలాగే వ్యాపర్ ప్రెజర్ తగ్గిస్తే టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిస్తుంది అవుతుందండి ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తే సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణం ఏజీ ప్లస్ ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ అయోన్ల వేగాల నిష్పత్తి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ అయిన ఎన్ఓ త్రీ అయోన్ యొక్క అభిగమన సంఖ్య అంత సో వేగాల నిష్పత్తి ఇచ్చారండి సో ఏజీ మరియు ఎన్ఓ త్రీ అయిన ఎన్ఓ త్రీ అడుగుతాను మనకు ఒక సూత్రం తెలిసాండి టి క్యాటయాన్స్ ప్లస్ టి యానయాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అండి సో ఆల్రెడీ క్యాటయాన్స్ ఇచ్చానండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇచ్చానండి సో మన యానయాన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ సో వన్ ఇచ్చానండి సో అప్పుడు ఈ ఎనభై త్రీ మైనస్ ఏమవుతుందండి ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రేట్ ఏమవుతుందండి వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ సో ఆప్షను ఈ విధంగా మనం చేయాలండి ఈ సూత్రం మనం తెలిస్తే అది చేసి వచ్చు ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి అనంత విలీనత వద్ద సోడియం క్లోరైడ్ హెచ్సిఎల్ సోడియం ఎస్టేట్ లా తుల్యాంక వాసులు వరుసగా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీ వన్ అయినా అనంత విలీనత వద్ద ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క తుల్యాంక వాసు అంత ఇఫ్ ద ఈక్వల్ అండ్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఎల్ హెచ్సిఎల్ సోడియం ఎస్టేట్ యాట్ ఇన్ఫినిటివ్ డైల్యూషన్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీ వన్ ఓ మెనోవర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ద ఈక్వల్ అండ్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ యాట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ దగ్గర మనం ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క ఈక్వల్ అండ్ కండక్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి సో మనకి ఒక సూత్రం ఉంది ఇన్ఫినిట్ కే ఈజ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మనకు ముందుగా ఈక్వేషన్ మనకు తెలిస్తే చాలా ఈజీగా మనం చేసుకుంటాం సో ఈ సోడి మిస్టేట్ ని హెచ్సిఎల్ తో మనం చర్య పొందిస్తానండి మనకి ఏమొచ్చేస్తుందండి ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఎస్ఎల్ వస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎన్ఏసిఎల్ యొక్క తుల్యాంక వాక్తి ఇచ్చాడండి ఎన్ఏసిఎల్ ఎంత ఇచ్చాడండి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడండి ఇక హెచ్సిఎల్ ఎంత ఇచ్చాడండి హెచ్సిఎల్ ది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడండి హెచ్సిఎల్ ది ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడు ఇక నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాడండి సోడియం ఎస్టేట్ ది నైన్టీ వన్ ఇచ్చాడు సోడియం ఎస్టేట్ ది నైన్టీ వన్ సో మూడు ఇచ్చారండి సో మనం దీని యొక్క తుల్యాంక వాత కట్టాలండి తుల్యాంక వాత మనం ల్యాండ్తో వచ్చిస్తామండి తుల్యాంక వాత అట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ మనం యాసిడ్కి ఏమవుతుందండి సో తుల్యాంక వాకత ఆఫ్ సోడియం ఎస్టేట్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ మైనస్ ఎన్ఎస్ఎల్ తీసివేయండి అవతలకి వెళ్తే మైనస్ మైనస్ ల్యాండా ఎన్ఎస్ఎల్ అండి ఎన్ఎస్ఎల్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఈ రెండు కలపాలండి సో ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ నైంటీ వన్ ఎంత అయిందండి లెవెన్ లెవెన్ వన్ ఫైవ్ లెవెన్ అయింది సో అందులో నుంచి ఏది తీసేయాలండి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ తీసేయాలి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ తీస్తే సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ వన్ లెవెన్ మైనస్ టూ నైన్ సో ఇంకేం వచ్చేస్తున్నారు వన్ త్రీ నైంటీ సో త్రీ నైంటీ వన్ ఓమ్ ఎన్వర్స్ సెంటీమీటర్ మనకి తుల్యాంక వాకతకు యూనిట్స్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్ గా పడుతుంది 
సో త్రీ నైంటీ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏవైనా వాల్యూస్ ఇస్తే ఏదైనా రియాక్షన్ కి ముందు మీరు రియాక్షన్ రాసుకుంటే సోడియం ఎస్టేట్ హెచ్సిఎల్ తో హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్ లో పాల్గొంది ఎన్ఎస్ఎల్ అయిపోతుంది సో మిగతాది ఎస్టిక్ యాసిడ్ వేస్తుంది సో దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ ది ఎయిటీ సిక్స్ బిట్ చూద్దాం ఎయిటీ సిక్స్ బిట్ లో ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద కెమికల్ ఆన్ పాసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ టెర్మ్డ్ అన్నాడు అండి ఏదైనా ప్రక్రియలో విద్యుత్ ప్రసారం ద్వారా రసాయన మార్పు జరిగినట్లయితే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఎలక్ట్రోలైసిస్ అంటాం విద్యుత్ ని పంపించి మనం ఎలక్ట్రో హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్ చేస్తే అటువంటి ప్రక్రియను మనం ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటాం ఎలక్ట్రోలైసిస్ అంటాం ఎలక్ట్రాలసిస్ అని పిలుస్తాం సో విద్యుత్ విశ్లేషణ అంటాం మనం కోల్బే ఎలక్ట్రాలసిస్ ఇవన్నీ మనం చదివామండి ఇది వరకు ఆల్కెన్స్ ఆల్కైన్స్ ఆల్కిన్స్ తయారు చేసినాం సో దా ప్రాసెస్ ని మనం ఎలక్ట్ సో ఇది ఈజీ బిట్ వెరీ ఈజీ బిట్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూస్తే అయినీకరణ సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించింది ఎవరు ద థీరీ ఆఫ్ అయినోజేషన్ వాజ్ ప్రపోజ్ ఆర్ ప్రెసెంటెడ్ బై ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ఎవరు ప్రెసెంట్ చేశారంటే అరిహినస్ అరిహినస్ అయినోజేషన్ థీరీ అంటాం ఆస్ట్ వాల్డ్ అయితే డైల్యూషన్ లా ఆస్ట్ వాల్డ్ డైల్యూట్ లా అంటాం సో అదండి సో అరిహినస్ అండి ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజీ బిట్ డైరెక్ట్ బిట్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క విశిష్ట రేట్ స్థిరం దేని మీద ఆధారం కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఒక అరిహినియస్ ప్రకారం కూడా అరిహినియస్ ఈక్వేషన్ కూడా తెలుసండి ఉష్ణోగ్రతకి రేటు విశిష్ట రేట్ స్థిరాంకన మధ్య గల సంబంధం చెప్పండి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్ కే సో దేని దేనికి మధ్య సంబంధం అండి ఇది స్పెసిఫిక్ రేట్ స్థిరాంకానికి టెంపరేచర్ లేదా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీకి అలాగే రేట్ స్థిరాంకానికి మధ్య సంబంధం అండి సో దేని మీద ఆధారపడుతుంది అండి టెంపరేచర్ మీద ఆధారపడుతుంది అండి సో రేట్ అనుకోండి గాఢత మీద సమయం మీద ఇవన్నిటి మీద ఆధారపడుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందండి ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడుతుంది స్పెసిఫిక్ రేటు స్థిరాంకం దేని మీద ఆధారపడుతుంది అండి టెంపరేచర్ మీద ఆధారపడుతుంది సో ఇట్స్ డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద టెంపరేచర్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం ఒక ప్రథమ క్రమాక చర్య సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పూర్తి అవడానికి థర్టీ టూ మినిట్స్ పట్టగా యాభై శాతం పూర్తి అవడానికి ఎంతకాలం పడుతుందా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ వాజ్ కంప్లీట్ ఇన్ థర్టీ టూ మినిట్స్ వెన్ వాజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ కంప్లీట్ సో చాలా ఈజీగా ఇటువంటి మనం చేయొచ్చండి సో మనకి ఇది ప్రథమ క్రమాక ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి రేట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ త్రీ నాట్ త్రీ బై టి లాక్ ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ సో ముందుగా మనం మనం కే వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి సో కే వన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి టూ పాయింట్ త్రీ నాట్ త్రీ టీ ఇచ్చాడండి ఆల్రెడీ టీ ఎంత ఇచ్చాడండి టైమ్ థర్టీ టూ మినిట్స్ ఇచ్చాడండి థర్టీ టూ ఇంటూ లాక్ ఎంత ఇచ్చాడండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం కడతాం సో హండ్రెడ్ బై ఏ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ వేస్తాం ఎంత వస్తుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఎంత వస్తుందండి వస్తుంది సో అప్పుడు వాల్యూ చూస్తే టూ పాయింట్ త్రీ నాట్ త్రీ బై థర్టీ టూ ఇంటూ లాగ్ ఫోర్ అండి లాగ్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత అంటే జీరో టూ జీరో జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ జీరో సో ఇదంతా మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చేస్తుందండి అంటే జీరో జీరో ఫోర్ త్రీ త్రీ వస్తుంది ఇది వస్తుందండి సో ఈ వాల్యూ దేనికండి కే వన్ కండి సో మనకి సూత్రము టీ ఇప్పుడు వీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పూర్తి అవడానికి టైం కావాలండి ఎంత టైం పడుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవడానికి చర్య పూర్తి అవడానికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అడుగు సో ఇప్పుడు మనం టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుందండి మనం అడ్డుకొని కరెంట్ చేయడం అండి జీరో పాయింట్ త్రీ నాట్ త్రీ బై ఏ వన్ లాక్ ఏ బై ఏ మనీ ఆ సూత్రంలో మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కదా కే వన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కదండి సో టూ పాయింట్ త్రీ నాట్ త్రీ బై జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ త్రీ త్రీ ఇంటూ లాక్ ఏ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో లాగ్ టూ వచ్చేస్తుంది లాగ్ టూ ఎంత అండి వాల్యూ లాగ్ టూ వాల్యూ లాగ్ టూ వాల్యూ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో టూ సో ఈ వాల్యూ అంతటికి దీంతో గుణిస్తామండి ఈ వాల్యూ సో మొత్తం ఎంత వచ్చేస్తుందండి నీకంటే సిక్స్టీన్ సెకండ్ మినిట్స్ లో మనం ఇక్కడ కడుతున్నాం ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ వస్తుంది రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ సో
ఆ వాల్యూని మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి దెన్ యూ విల్ గెట్ టైం అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎంత టైం పడుతుంది మిగతా పర్సెంట్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎంత పర్సెంట్ ఇస్తే అంత ఆ విధంగా చేయాలి సో ఎం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో నెక్స్ట్ అండి రేటు నిర్ధారణ దశలో పాల్గొనే క్రియాజనక అణువుల సంఖ్య ఈ క్రింది వాళ్ళని దేన్ని తెలియజేస్తుంది ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఏ రియాక్టెంట్ టేకింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ రేట్ డిటర్మింగ్ స్టెప్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ టెల్స్ అబౌట్ ఒక చిరియా రేట్లో గాఢత పదాల ఘాతాంకాల మొత్తాన్ని మనం ఆర్డర్ కింద మనం చెప్తామండి గాఢత పదాల ఘాతాంక అసలు చెరీలో పాల్గొన్నటువంటి నెమ్మది దశలో రేటు నిర్ధారణ దశలో పాల్గొన్నటువంటి అణువుల సంఖ్యను మనం దేనికి చెప్తామంటే మనకి అణువుల సంఖ్యను మనం చర్య క్రమాంకం కింద చెప్పచ్చు సో ఆన్సర్ ఇది అవుతుందండి సో ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ది నీటి అణువులు సహచర్యం కారణం ఏంటి సో అందులో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉండడం వల్ల మనకి మోటార్ వాటర్ అనేది అసోసియేషన్ అవుతుంది ఎల్సిడి పరికరాలు ఉపయోగించి ద్రవస్ పెట్టారు గ్యాస్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్ ఇన్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే డివైజెస్ ఏం వాడుతానండి జనరల్ గా కొలెస్ట్రిక్ వాడతాం సో కొలెస్ట్రిక్ నథింగ్ బట్ మెమిటిక్ ప్లస్ నెమిటిక్ రెండింటిని కలిసి ఉన్నటువంటి మిశ్రమం సో జనరల్ గా ఇటు కైరాల్ నేచర్ లో ఉన్నటువంటి త్రీ డైమెన్షనల్ గా ఉంటాయి త్రీ డైమెన్షనల్ గా సో పై ఇవన్నీ అవుతుందండి ఆన్సర్ లేకపోతే నెక్స్ట్ ది బ్రాక్ సమీకరణం క్రింద వాళ్ళని దేన్ని చూసిస్తుంది మీకు డైరెక్ట్ పెట్టండి ఎన్ లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డి సైన్ థియేటర్ టూ డి సైన్ థియేటర్ ఇస్ ద బ్రాక్ ఈక్వేషన్ సో ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ విట్ చూద్దాం ఒక ఘనస్ఫటిక జాలకంలో ఒక కేటయాన్ జాలకం నుండి తప్పిపోయి అల్పాంతరాలు చిక్కున్నట్లయితే ఆ జాలకంలో లోపం ఏంటి సో ఇటువంటి దాన్ని మనం డైరెక్ట్ పెట్టండి ఫ్రెంకెల్ లోపం అంటాం ఫ్రెంకెల్ డిఫెక్ట్ మనకి మనకి అల్పాంతరాల్లో చిక్కుంటుంది ఇక ఘనస్ఫటికం యొక్క సాంద్రత తగ్గుదల కారణమే లోపం సో ఒక యానయాన్ మిస్ అయినట్లయితే అటువంటి లోపాన్ని మనం ఏమంటాం సాటికి లోపం అంటాం సో దీని వల్ల డెన్సిటీ తగ్గుతుంది ఒక కృష్ణ యొక్క డెన్సిటీ సాటికి డిఫిషియన్స్ లో సాటికి డెఫిషియన్స్ లో మనకి సాటికి డిఫెక్ట్ లో తగ్గుతుంది ఒక కృష్ణ యొక్క డెన్సిటీ సో మనకి ఏమవుతుందండి సాటికి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ గోల్డ్ సంఖ్య ప్రవేశపెట్టింది ఏమంటారు గోల్డ్ నెంబర్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సో ఇది మనకి లియోఫోబిక్ పల్లాయిడ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం లియోఫిలిక్ పల్లాయిడ్ ని కొద్ది శాతంలో మనం కలుపుతామండి ఎన్ఏసిఎల్ వంటి సార్ సో ఆ ప్రపోజ్ ఎవరు చేశారంటే దీన్ని జిగ్మండే అనే శాస్త్రవేత్త ఈ గోల్డ్ నెంబర్ ప్రవేశపెట్టాడు గోల్డ్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రొటెక్టింగ్ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది అలాగే గోల్డ్ నెంబర్ తక్కువ ఉంటే ప్రొటెక్టింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి పాల నుండి మేగడ వేరు చేయ ప్రక్రియ ఏంటి పాల నుంచి మేగడ వేరు చేసే ప్రక్రియ మనం జనరల్ గా సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం వేరు చేయొచ్చు ఈ ప్రాసెస్ నే మనకి మిల్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ అమల్సన్ అండి సో మనం ఎప్పుడైతే మిల్క్ నుంచి మనం క్రీమ్ సపరేట్ చేస్తే సో ఆ ప్రక్రియ మనం డిఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం డిఎమల్సిఫికేషన్ ఇట్స్ ఏ రివర్స్ ఆఫ్ ఎమల్సన్ అండి ఇట్ ఈస్ ఏ రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎమల్సన్ ఎమల్సన్ కి రివర్స్ ప్రాసెస్ నే మనం డిఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం దీన్ని మనం సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ రెండింటిని వేరు చేస్తాం క్రీమ్ ఫ్రమ్ మిల్క్ మిల్క్ నుంచి మనం క్రీమ్ ని వేరు చేసేస్తాం అండి సో దీన్ని మనం డిఎమల్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇక అది శ్వాసం ప్రక్రియ ప్రభావితం చేయ అంశాలు ఏంటి శ్వాసకు స్వభావం మీద ఆధారపడుతుంది స్వభావం మీద అలాగే టెంపరేచర్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం ఏదైనా చర్యలో ఏదైనా చర్యలో క్రియాజనక అణువులు కాంతి శక్తిని శోషించుకుని ఏమాత్రం చర్యలోనూ కాకుండా ఇతర అణువులకు చర్యలో పాల్గొనేటట్లు చేయ చర్యలు ఇతర అణువులను చర్యలో పాల్గొనేటట్లు చేయ చర్యలు ద రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ మాలిక్యూల్ అబ్జార్వ్ లైట్ డో నాట్ దమ్జాల్ రియాక్ట్ బట్ ఇండ్యూస్ అదర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ సో అటువంటి చర్యలు మనం ఫోటో సెన్సిటైజేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఫోటో సెన్సిస్ ప్రాసెస్ లో క్లోరోఫిల్ ఉండే మెగ్నీషియం లైట్ ని ఇనీషియల్ గా శోషించుకుంటుంది లైట్ ని శోషించుకుంటుంది క్రియాజనక అణువుల్ని ఇస్తుంది సివో వెజిటబుల్కి ఇచ్చి మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ దీన్ని మనం ఫోటో సెన్సిటైజర్ అంటాం ఈ రియాక్షన్స్ ని కాంతి ఉత్ప్రేరక చర్యలు ఫోటో సెన్సిటైజేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం వీటిని సూక్ష్మ గ్రాహక చర్యలు కాంతి సున్నిత చర్యలు అని కూడా మనం చెప్పొచ్చండి ఇవ్వండి లేకపోతే
సో ఇది మనకి ఏ నియమం అని అడగండి హండ్రెడ్ పెట్టండి సో ఇది ఏ నియమం అండి అంటే ఒక చెరువులో పాల్గొన ఒక అణువు ఒక మాలిక్యులు ఒక ఫోటాన్ శక్తిని శోషించుకోండి ఒక ఫోటాన్ శక్తిని శోషించుకోండి దాన్ని మనం సి ఐన్స్టీన్ నియమం అండి ఎవరు ఇక్కడ మనకి రాయలేదు ఐన్స్టీన్ లా అంటాం లేదా స్టార్క్ ఐన్స్టీన్ ఐన్స్టీన్ ఈక్వెలెంట్ లా అని పిలుస్తాం సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అలా కాకుండా చర్య శోషిస్తే రసాయన చర్య జరుగుతుంది గ్రోతస్ డాప్ నియమం అది సో మనకి ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ స్టార్క్ ఐన్స్టీన్ లా అవుతుందండి ప్రాథమిక దశలో ఒక అణువు ఒక ఫోటాన్ శోషించుకుంటుంది ఉద్ది ఉత్తేజితం అవుతుంది శోషించుకోవడం వల్ల ఉత్తేజితం అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టార్క్ ఐన్స్టీన్ ఈక్వెలెంట్ లా అంటాం సో ఈ విధంగా మనం చేయాలండి సో మరి థ్యాంక్ యూ డే స్టూడెంట్ మీకు మనం హండ్రెడ్ బిట్స్ పూర్తి చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఇంకొక ఆసెట్ పేపర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కానీ అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామండి సో అంతవరకు మీరు సెలవండి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం మిగతా బిట్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం